بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آج ہم نیو ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں یہ خوشخبری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا گیا ٹیلی اسکول کا اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹیلی اسکول کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرے گی اس کا آبجیکٹو کیا ہے کچھ ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم اس کا انالیسس بھی کریں گے یہ اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارا چینل پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن کا جو بٹن ہوگا اس کو بھی پریس ضرور کرتے جائیے گا اس ویڈیو میں جاتے ہیں جی ٹیلی اسکول ٹیلی اسکول ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے پی ٹی وی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ نے کیونکہ پی ٹی وی بھی ایک آپ لوگ جانتے ہیں گورنمنٹ کا چینل ہے اور ایجوکیشن کی فیڈرل منسٹری اور پی ٹی وی والوں کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا جس سے اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ لیکچر ہوں گے صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک فرسٹ گریڈ ٹو ٹویلو گریڈ تک اس کے لیکچرز چلا کریں گے فرسٹ ٹائم جو ہوگا وہ جو فرسٹ ٹائم جو جونیئر کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ پڑھیں گے جو فرسٹ ٹائم جو جونیئر کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیکچرز ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ شفٹ میں جو بڑی کلاسز ہیں سینئر کلاسز کے لیکچرز اسٹارٹ کروائے جائیں گے اس کے بعد اس سے یہ کام کیسے کرے گا جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ٹی وی کی طرف سے یہ ایک چینل لانچ کیا گیا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور جہاں پہ پروفیشنل ٹیچرز کے لیکچرز ریکارڈ کیے گئے ہیں ایک چینل لانچ کیا گیا ٹیلی اسکول کے نام کا ٹیلی اسکول کے نام کا چینل لانچ کیا گیا جس پہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیکچرز ہی ہوں گے ایک بات اور استاتا جاؤں یہ جو ٹیلی اسکول ہے پورے پاکستان میں شرٹ کروایا جائے گا کہ یہ سب کیبل آپریٹر کو بھی یہ نوٹس بھیج دیا گیا جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیبل پاکستان کے کیبل آپریٹر کو بھی یہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے کہ اس چینل کو ٹیلی اسکول کے چینل کو اس کے اوپر بھی چلایا جائے اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے اوپر بھی چلایا جائے گا اور جیسے کہ آپ اس کی ویلیوز دیکھ رہے ہیں اگر کوئی سیٹلائٹ سے دیکھنا چاہتے وہ ویڈیو کی سکرین میں دیکھ سکتا ہے اس کی کیا ویلیوز ہوں گی وہ خود سے ہی سیٹنگ کر کے اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے اس چینل کو لانے کی یہ وجہ تھی کہ کرونا وائرس کیونکہ لاک ڈاؤن سے اسٹوڈنٹس تقریباً دو ماہ سے آلریڈی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تعلیم کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے چونکہ وہ اکیڈمی اسکول میں نہیں جا سکتے نہ آ سکتے ہیں جو کہ اس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے اس پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اس چینل کا آغاز کیا اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی یہ بھی انٹینشن ہے کہ یہ جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ پرائمری اسکول ابھی تک نہیں پہنچے تو وہاں انٹینشن گورنمنٹ کی تھی یہ تھی کہ دور دراز کے جو ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پہ ابھی تک پرائمری اسکول نہیں بنے وہاں تک بھی یہ نظام پہنچے گا اور یہ تو بات سب کو معلوم ہے کہ اگر جو ریموٹ ایریاز ہیں بہت ہی بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ٹی وی ضرور پہنچ چکا ہے اور موبائل ضرور پہنچ چکا ہے تو اس وجہ سے نا تو یہ کافی حد تک یہ بھی مدد دے گی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی یہ بھی انٹینشن نظر آئی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو دو کروڑ بچے ہیں پاکستان کا جو گھر اسکولوں سے باہر ہیں ایک تو ان کو بھی یہ سپورٹ ملے گی کہ وہ گھر میں ٹی وی کچھ نہ کچھ لرننگ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہنڈریڈ پرسینٹ اس کا متبادل نہیں ہے جو آپ بیٹھ کر جو سیکھتے ہیں کلاس انوائرمنٹ میں جو سیکھتے ہیں اس کا ہنڈریڈ پرسینٹ متبادل نہیں ہے لیکن پھر بھی سم اس کی کافی زیادہ مدد ملے گی نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے نا اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ بڑے حضرات ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو شرم فیل کرتے ہیں کچھ الفاظ پوچھنے میں کسی سے تو اس میں بھی ان کو مدد ملے گی یہ خود سے سیکھ سکتے ہیں ایک ٹی وی چینل کے تھرو گورنمنٹ نے لیٹ انیشیٹو یہ لیا آن لائن تعلیم کا اس انیشیٹو کو جلد لے لینا چاہیے کیونکہ یہ انیشیٹو آلریڈی پورے دنیا میں بہت پہلے سے لے لیا گیا جو کہ کرونا وائرس بھی نہیں آیا تھا اس سے پہلے کا یہ انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا کی گورنمنٹس کا اس کے علاوہ اس کا فائدہ دیکھا جائے تو یہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا اسٹوڈنٹس کو یعنی کہ اگر جیسے ہمارے پاکستانی عوام ہیں اور پاکستانی لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی دور بھاگتے ہیں جہاں پہ پڑھائی والی بات 
चल रही हो तो वो वैसे ही वहाँ से कतराते हैं हाँ ये उनके लिए इनक्रेजमेंट की बात है या फ़ायदे वाली बात है जो शौक रखती है और जो बच्चों को यानी कि क्लास के अंदर टीचर के सामने नहीं पढ़ सकते तो वो तलीम वहाँ पे क्या यानी कि करेंगे लेकिन ये है कि होपफुली अगर बच्चा चाहे स्टूडेंट चाहे तो वो फिर भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और इसके अलावा एक और बात करूँगा इसमें गवर्नमेंट को डी या एक कंटेंट रख देना चाहिए इंटरनेट पर जहाँ से स्टूडेंट ले सके अच्छा कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे फिर भी सिग्नल वगैरह का फिर भी इशू रहता है और बाज़ का कुछ ऐसे भी लोग बहुत गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो नई भी टीवी हो तो एक मोबाइल ज़रूर होता है एंड्रॉयड का तो इस हवाले से ये भी ज़रूरी था कि अगर इसको डी या सी की शॉप्स पर बेचा जाए या शॉप तक डिलीवर किया जाए या इसके अलावा ऑनलाइन कहीं पे पूरी की पूरी वीडियोस कंटेंट रख दिया जाए तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर गवर्नमेंट इस तरफ भी तोज्जो दे दूसरी एक और तोज्जो मैं दिलाना चाहूँगा अगर गवर्नमेंट इसमें स्काइप का सेशन वगैरह स्टार्ट करे मसलन एक स्टूडेंट है एक ख़ास क्लास है टू क्लास है या फोर क्लास है उसको इस चीज़ की नहीं समझ आई लेक्चर में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कॉम्प्लिकेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें नए भी क्लियर होते हैं या ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बच्चे को क्लियर नहीं होते वीडियोस के दौरान तो उसके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि एक स्काइप का एक स्काइप का जिसके अंदर एक सेशन लें जहाँ पर स्टूडेंट्स के ऑनलाइन सवाल लिए जाएँ और उनके जवाब कौन सा स्पोर्ट दिए जाएँ और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें यह चीज़ है कि एक असेसमेंट का निज़ाम मुतारफ़ करवाना चाहिए कि बच्चों की जो बच्चे लेक्चर्स ले रहे हैं जो बच्चे जिस तरह से सोच रहे हैं एक टीचर है वो एक कंसेप्ट को बता रहा है बाद तो क्लास में बच्चा वो किसी और एंगल से सोच रहा होता है तो उसको उसकी क्लैरिफिकेशन या उसको असेस करने के लिए स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसके लिए भी एक मीडियम चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को असेस किया जा सके उसके बाद आप के हवा इसके इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा व्यूवर्स आपके माइंड में कोई सजेशन है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि, कि क्या ये तरीका काम याब होगा या नहीं होगा अगर होगा तो क्यों होगा और अगर नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं ताकि आपके व्यूज़ हम तक पहुंच सके और दूसरे लोगों तक पहुंच सके कि इसको और किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और इस तरीक़ेकार को और बेहतर कैसे किया जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया